Pour la dernière étape en ligne, les organisateurs nous proposent une journée marathon. Plus de 240 km entre Verbania, au bord du lac majeur, et la célèbre station de ski, Sestrière. Les 200 premiers kilomètres ne présentent aucune réelle difficulté. Mais le final sera passionnant, avec l'enchaînement du collet des Finestrés et de la montée de Sestrière, ultime col de ce tour d'Italie vraiment très montagneux. On peut assister à la veille de l'arrivée finale à des bouleversements au classement général. Le collet des Finestrés culmine à plus de 2100 mètres d'altitude. Et on se souvient qu'en 2005, lors de la victoire de Rurano au sommet de Sestrière, les écarts à l'arrivée étaient conséquents. Même si le contre la montre de Milan de demain peut apporter quelques légères modifications au classement, le porteur du maillot rose au sommet de la station olympique peut d'ores et déjà savourer son succès. Les coureurs franchissent un passage délicat, avec des pourcentages supérieurs à 10%. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Attention, un leader est décroché Cette côte présente de redoutables pourcentages. L'écart se creuse. L'échappée ira-t-elle au bout Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Démarrage de Cunego On signale que Robert Gessing est parti en contre-attaque. L'écart se creuse. L'échappée semble capable de faire son chemin. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme.
La sélection s'opère par l'arrière. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de Le Néerlandais Wouterpools part en contre-attaque. Le peloton ne semble pas réagir et l'échappée creuse l'écart. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Contre d'Ivan Basso. Les coureurs vont devoir se méfier de cette descente réputée dangereuse. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée.
Il reste moins de 5 km à parcourir. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. Démarrage d'Ivan Basso Victoire en solitaire d'Ivan Basso